ये देखिए खूबसूरत कटिंग करनी है हमारे अब्बा को ना आज आपने पप्पू बच्चा बना देना एक गफलत फिर भी होगी गफलत नहीं मतलब मेरे माइंड में बात नहीं आई सुबह सुबह गैस हमारी खत्म हो गई थी तो इसलिए अब चाय जो है ना यहाँ पे बनानी पड़ी है असलम कैसे आप सब लोग मीदे आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ तो आज की वीडियो करते हैं शुरू वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यहाँ पे देखें माशाला से भाई सब्जियाँ बारिश के बाद काफी हरी भरी हो गई है इधर देखें बैंगन किस तरह से बड़ा हो गया ये बारिश के बस रात है भाई इस तरह से सब्जियाँ जो है ना फलने फूलने लग गई है और भाई इधर रही तर की बेल होप सो यहाँ से हमें कोई खाने के लिए तर भी मिल जाएगी एक तो भाई ये मिल गई है सामने ही पड़ी है ज्यादा ग्रो कर जाए ना तो फिर ये हो जाती है सख्त और फिर ये खाने के काबिल भी नहीं रहती और एक मजे की बात आपको और बताऊं कि भाई इस तर का सालन भी बनता है किसी दिन ना सालन भी बना के दिखाएंगे अगर यहाँ पे ज्यादा तरें लगी या फिर हमें बाजार से तरें मिल गई तो फिर वहाँ से ले आऊंगा और आपको सालन भी बना के दिखाएंगे शायद बहुत कम लोग ही बनाते हैं और अभी यहाँ छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं तरों के ये देखे ओहो मेरी तर भी टूट गई यार ये देखें भाई भिंडियाँ यहाँ पे फ्रेश फ्रेश लगी हुई हैं इधर भी यहाँ पे भी वैसे भिंडियों के हमने काफ़ी पौधे लगाए थे लेकिन उगे बहुत कम हैं और जो उगे हैं ना माशाल्लाह से यही हमें काफ़ी हैं एक टाइम का हमारा सालन आराम से बन सकता है अगर हम एक दफ़ा यहाँ से तोड़ें तो और इधर जो तोरी की बेल है लकड़ी के ऊपर जा रही है बहुत ज़्यादा ग्रो करती है और बहुत ज़्यादा फैल जाती है जिस तरह से ये ग्रो कर रही है ना इन्होंने यहाँ तक आ जाना इस दीवार तक और माशाल्लाह से ये देखें हमारा ये वाला जो बागीचा है ना काफ़ी खूबसूरत बन गया बारिश के बाद काफ़ी हरियाली आ गई है इसमें तो भाई आज भी पेंटर आए हुए थे उन्होंने दूसरा कोट करना था दीवारों के ऊपर तो अभी काम जा देखते हैं कि कैसा हुआ है ये देखें माशाल्लाह से भाई दूसरा कोट हुआ है ना तो कलर थोड़ा सा गहरा हो चुका है और इस कमरे का भी ये देखें इस तरह से मज़ीद जब लाइट्स वगैरह इसमें जलेंगी ना तो फिर मज़ीद इसका आइडिया हो जाएगा अभी तक लाइट्स भी जला नहीं सकते क्योंकि ये बोर्ड उन्होंने सील किए हुए हैं और बटन ये दबते ही नहीं है ऊपर टेप लगाई हुई है जिसकी वजह से बटन नहीं दब रहे तो पूरे घर की लाइट ऑफ की हुई है ही समझे और उसके बाद आपको बताऊँ कि जो चौकाठे हैं ये उन्होंने कलर किया है उन्होंने अपनी मर्जी से किया है अभी तक मैंने डिसाइड ही किया था मेरे ख्याल में उसके पास ये वाला कलर बचा पड़ा था तो उसने मुझे सैंपल के तौर पे करके ये दिखाया कि चौकाठ जो है ना इस तरह की करवा लो तो अच्छी लगेगी आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ मुझे कोई ज्यादा पसंद नहीं आ रही थोड़ा डार्क कलर होना चाहिए ये चौकाठों का जिस तरह वुड डार्क कलर होता है ना वो वाला जिस तरह से ये वाला कलर है ये तो पैप्सी कलर है ना एक वुड कलर होता है वो इससे थोड़ा कम डार्क होता है तो भाई ये देखे बॉर्डर का कलर भी डिसाइड हो चुका है जब मैं स्कूल गया हुआ था तो हाफि साहब ने ये बॉर्डर का सैंपल लगा के मुझे पिक्चर सेंड की थी और मुझे तो भाई पिक्चर में काफी अच्छा लगा था और यहाँ आके देखा है तो यहाँ पे भी माशाल्लाह काफी अच्छा लग रहा है ये रेड ऑक्साइड कलर है और इसको सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि छत का कलर जो है वो व्हाइट है और दीवारों का कलर जो है ना वो एप्पल व्हाइट है मतलब ये दोनों कलर लाइट है और इनमें फर्क डालने के लिए हमें दरमियान में बॉर्डर का कलर जो है ना वो डार्क करना पड़ेगा तो तभी हम व्हाइट और एप्पल व्हाइट में फर्क कर सकेंगे यहाँ देखे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना काफी मुश्किल है दूर से देखे ना तो काफी मुश्किल लगता है की कलर में कोई के अगर गौर से देखें तो फिर जाके पता चलता है कि छत व्हाइट है और दीवारें जो है ना वो एप्पल व्हाइट है लेकिन भाई यहाँ पे देखें तो यहाँ आसानी से पता चल जाता है कि छत का कलर और है और दीवारों का कलर और है और यहाँ से चौकाठों का कलर देखें इस तरह से वो रेड ऑक्साइड कलर है ना इस टाइप का अगर करवा दे तो क्या ख्याल है मेरे ख्याल में वो वाला कलर ज्यादा बेहतर रहेगा और लकड़ी का कलर जो होता है वो भी तकरीबन इसी तरह ही नजर आता है ये वाला ज्यादा डार्क है वो थोड़ा सा इससे लाइट होता है पॉटर का कलर जो है ना मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और यही करवाऊंगा इन तो भाई इधर देखें अबा जी ने आज अपने स्पेशल हजाम को बुलाया हुआ है माशाल्लाह भाई कटिंग वगैरह करवा रहे हैं शादी की प्री प्रिपरेशन चल रही हैं यहाँ पे <laughs> बाल शाल ठीक करवा रहे हैं दाढ़ी शाढ़ी के बाल भी ठीक कर रहे हैं अबा जी जो है ना कभी भी बाहर से बाल कटवाने नहीं जाते मतलब मैं तो जब से देखने लगा हूँ इसी तरह हजाम भाई जो है ना घर में आते हैं और बाल काट के जाते हैं आज तक इन्होंने बाजार से बाल नहीं कटवाए कहते हैं मुझे बाजार जाते हुए शर्म आती है और बाजार जाके अगर हमाम पे बैठू तो और शर्म आती है मुझे अच्छा नहीं लगता तो हमेशा जो है ना इसी तरह घर में ही कटिंग करवाते हैं खूबसूरत कटिंग करनी है हमारे अब्बा को ना आज आपने पप्पू बच्चा बना देना हीरो बन जा सर पक्की गल है वह हीरो बना दे आज इन्होंने और पोत्री बेहरी जारी है और मुझे असल ख्याल आता अब तेरी शादी करनी बड़ी शादी नहीं हो रही भाई 
बारिश यहाँ पे हुई है तो बारिश के असरात भी नजर आने लग गए हैं ये गुलाब के फूल काफी दिनों से ना फूट नहीं रहे थे लेकिन अब देखें बारिश हुई है तो एक दिन गुजरा है और एक दिन के बाद ही इसकी नई शाखे निकलना शुरू हो गई है ये देखे खूबसूरत सी नन्नी सी कॉम्प्लेन अब सारे पौधों की कॉम्प्लेन निकल रही है घास पे भी काफी असर हो गया है इसको भी छोटा करना पड़ेगा फिर बाकी तो मैंने काफी ज्यादा एहतियात करवाई है की मेरी लाइट नहीं खराब होनी चाहिए और मेरे इलेक्ट्रिक शीट जो है वो नहीं खराब होनी चाहिए लेकिन एक गफलत फिर भी हो गई गफलत नहीं मतलब मेरे माइंड में बात नहीं आई कि इसका फर्श भी खराब हो सकता है ये देखें इसके फर्श के ऊपर काफी ज्यादा पेंट के धब्बे लग चुके हैं ये देखें अब पता नहीं ये पेंट उतरेगा भी सही या नहीं और ऊपर मट्टी देखें किस तरह से आ गई है ये दीवारें रगड़ते रहे ना और छत भी रगड़ी है तो सीमेंट वगैरह जो है घिस के यहाँ पे गिरता है अब पेंट वाला जो मसला है ना अल्लाह करे ये सही हो जाए पेंट उतर जाए ये देखिए भाई इस तरह से रगड़ने से तो ये बिल्कुल नहीं उतर रहा अभी तो ये नहीं उतर रहा पानी लगा के चेक करता हूँ शायद पानी लगाने से उतर जाए पानी से आहिस्ता आहिस्ता उतर तो रहा है लेकिन ये है कि इस फर्श के ऊपर काफी देर के लिए पानी जो है ना रोक के खड़ा करना पड़ेगा और उसके बाद इसको अच्छी तरह रगड़ना पड़ेगा फिर जाके ये उतरेगा मुश्किल तो है लेकिन उतर जाएगा तो भाई विंडोज वगैरह जो है ना अभी खुली पड़ी हैं, इनको कर देते हैं बंद और तो काम अभी होना नहीं है सुबह ही होगा भाई आपको पता है कि आजकल मौसम जो है हमारी तरफ खराब चल रहा है तो आंधी वगैरह अगर रात को चल गई और मुझे पता ना चला तो अंदर सारी मट्टी आ जानी है और दीवारों का पेट छत का पेट हमारा जो है मट्टी से खराब हो जाना तो ये मुझे अब एहतियात रखनी पड़ेगी कि इस तरह से ना जब तक रिहायश नहीं होती विंडोज जो है ना बंद रखू मैं जितना हमने डिस्टेम्पर मंगवाया है ना पहली जो प्रेफरेंस है कि यहाँ तक वो हमारा डिस्टेम्पर जो है ना एक ही किस्म का हो जाए मतलब एप्पल वाइट कलर और ऊपर जो हमारी बमटी बनी हुई है इसका यू कलर हमने करना है वो बाई चांस करना है अगर हमारा पेट बच गया तो फिर तो हम इसका कलर वो ही कर देंगे अगर ना बचा तो फिर भाई और नहीं लेना बल्कि जो पुट्टी वाला व्हाइट कलर है ना जो हमने छतों पे किया है वो वाला कर देंगे नीचे से नजर तो आना नहीं है और इसने ना कितना कोई ज्यादा यूज होना है और यहाँ पे भी गर्मी बहुत ज्यादा है हबस बहुत ज्यादा मेरी सांस जो है तंग हो रही है हालांकि वो सामने विंडो भी है खुली रहती है अक्सर लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है भाई इनशाला भाई जब सफाई हो जाएगी ना तो ये सीढ़ियों का ब्लैक कलर काफी नुमाया नजर आएगा और खूबसूरत भी लगेगा अभी तो फर्श फिर खराब हुआ पड़ा है यहाँ इस दरवाजे के साथ एक मसला चल रहा है वो सामने देखे ना ऊपर काफी गैप नजर आ रहा है ये वाला यहाँ पे दरवाजे में तो कोई इशू नहीं है लेकिन जिन्होंने ये गैप रखा था दरवाजे के लिए मिस्त्रियों ने उन्होंने गलती की है और उन्होंने सही पमाइश नहीं रखी इसकी इस तरफ से इसकी थोड़ी हाइट ज्यादा है और इस तरफ से कम है तो जिसकी वजह से ना ये गैप क्रिएट हो गया अब इस गैप को फिल करने के लिए वो पुट्टी यूज करना पड़ेगी लेकिन पता जरूर चलेगा कि यहाँ पे अलग चीज कोई लगी हुई है और पता नहीं आज फिर लाइट के साथ कोई इशू है इसको ऑफ ही कर दे मैं कहता हूँ बटन वगैरह इसके ना ऑफ कर देते हैं कोई पंगा ही ना खड़ा हो जाए यार वेलकम टू बैक और आज भाई माशाल्लाह से भाई बाहर काम स्टार्ट हो चुका है ये देखें पहले कर रहे हैं दीवार को वाइट और इसके बाद इसके ऊपर करेंगे वेदर शीट और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो बेल्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई है दीवार के साथ इनको मैं हटा लूँ खुद हटा लूँ क्योंकि इन्होंने जबरदस्ती भी कर देनी है ना हटी दूँ तो इनको तसली के साथ और प्यार से हटाता हूँ नाजुक सी होती है लकड़ी इनकी टूट भी सकती है कल परसों तो मैं इनको दीवार के साथ लगा रहा था लेकिन मैंने फिर प्रॉपरली इसको नहीं बांधा साथ क्योंकि मुझे पता था कि इसको पेंट होना है तो फिर ये सारी बेल्स वगैरह जो है ना हटानी पड़ेंगी ये टायर वगैरह जो पड़े हैं ये भी यहाँ से हटा लेते हैं यहाँ पे घास नहीं है ना तो इसलिए यहाँ पे रखे हैं अगर घास पे रखें तो घास हो जाती है खराब अभी ये वाली बेल जो है इसको पीछे हटा लेता हूँ और ये जो गमला मैंने ऊपर रखा हुआ था इसको भी हटा लेते हैं ये वाली बेल तो नीचे उतारना काफी आसान है क्योंकि भाई सिर्फ ये वाली ईंट जो है ना ये हमने पकड़ के नीचे रख देनी है ऐसे और ये बेल हमारी काफी भी लंबी हो गई अब तो पहले ये वाइट कलर कर रहे हैं ना दीवार के ऊपर इसकी बेस बन जाएगी उसके बाद इसके ऊपर वेदर शीट का इस्तेमाल करेंगे तो वेदर शीट का जो इस्तेमाल है वो कम होगा और इधर भाई जो है पेंट चेंज करवा के आ गए कोड सेम है चेक कर लिया है 
ठीक हो गया चालीस सोलह है इसकी भाई हमें कोड की समझ नहीं आ रही थी इसके साथ तो हमने लेना था हमें लग रहा था कि ये चालीस अठारह लिखा हुआ है इधर भाई दरवाजे की जो चौकाट है इसके ऊपर हाफि साहब ने ये वाला शेड लगाया है इस तरह से है तो ये भी अच्छा लग रहा लेकिन ये थोड़ा सा और डार्क हो जाए ना तो मजीद खूबसूरत लगेगा फिलहाल इसको हमने सैंपल के तौर पर ही लगाया है चेक करें कि अच्छा लगता है या नहीं लगता हाफि साहब और मैंने फिर यही मशुरा किया कि इसको हम मजीद डार्क करेंगे एक और इन्होंने यहाँ पे मेरे ख्याल में सैंपल लगाया है ये भी काफी लाइट है ये इतना अच्छा नहीं लग रहा इसको डार्क वुड कलर करेंगे जिस तरह का बॉर्डर है भाई अभी तकरीबन 10 बजने वाले हैं आज छुट्टी आपको पता है नाश्ता फिर लेट ही होना था अभी इधर भाई चाय बन रही है सुबह सुबह गैस हमारी खत्म हो गई थी तो इसलिए अब चाय जो है ना यहाँ पे बनानी पड़ी है नहीं तो हमारा नाश्ता जो है ना वो अंदर वाले किचन पे ही बनता है मतलब गैस पे बनता है नया किचन जो है आपके पास वैसे भी हमको अब शौक रहता है नया किचन में आग जलाने का खाना बनाने का तो भाई फाइनली ये देखे बॉर्डर का कलर हमने वो ही रेड ऑफ साइड करवाया है अब ये आप पूरा देख सकते हैं मुझे तो भाई खूबसूरत लग रहा है कल मैंने वीडियो लगाई थी ना तो काफी लोग कह रहे थे कि भाई रेड ना करवाओ भाई ये प्रॉपर रेड नहीं है रेड ऑक्साइड है जिस तरह का वो चॉकलेट कलर होता है या वुड कलर है जैसे ये हाफिज साहब जो है ना अभी वुड कलर कर रहे हैं ये देखें ये डार्क वुड कलर है और यहाँ पे हमने लाइट वुड कलर ट्राई किया है लेकिन भाई हम यही करवाएंगे क्योंकि भाई उसके साथ ये मैच करेगा तो खूबसूरत लगेगा ये देखें भाई डिजाइन भी साथ बना रहे हैं देखा भाई किस तरह से वो वुड का शेड बढ़ गया इसमें ब्रीक करे ना ब्रीक शेड हो अच्छा इसके अलावा कुछ और भी शेड होते हैं इसमें हाँ जी वो कैसे को ट्राई करवा सकते हैं आप हाँ जी ये देखिए भाई हाफि साहब ने एक सेकंड लगाया है और पूरा डिजाइन चेंज करके रख दिया है और दूसरा ये डिजाइन देखे भाई इस तरह से ये देखे इस तरह का ये डिजाइन बना है और एक ये वाला हो गया इसके बाद एक और डिजाइन ये आ रहा है तो भाई डिजाइन तो हमारे पास फिर काफी है माशाल्लाह से लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिंपल सा हो और खूबसूरत सा भी हो वही पहले वाला ठीक नहीं है फिर हाँ जी जो आपने पहले बनाया हाँ जी पहले वाला हाँ वो सादा है और खूबसूरत भी लगेगा प्यारे ये भी हैं अपनी अपनी जगह पे ये नहीं कहते कि ये सही नहीं है प्यारे हैं एक देखें यहाँ पे बनाया है ये चार पांच इन्होंने बना दिए यहाँ पे ये ऊपर भी एक इन्होंने बनाया है ऐसे लेकिन वो प्रॉपर जिस तरह से वुड का शेड होता है ना ये वो वाला नहीं है बस मुख्तलिफ डिज़ाइन बन रहे हैं लेकिन जिस तरह से इन्होंने पहले किया हुआ था शुरू में आपने देखा वो वाला प्रॉपर वुड का लगता था तो वो ही आप हिसाब आप करते थे ओ आप साहब कमाल करते हैं ये देखें एक नया शेड इन्होंने चौपर के साथ बना दिया है ये देख रहे हैं ना जिस तरह से ऊपर है तो इसके साथ डार्क थोड़ा कलर हो और मैच करना चाहिए चलिए अभी ये हो जाता है ना प्रॉपर तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली चौकाट जो है ना हमारी कैसी लगती है ये देखें भाई सारी दीवार जो है ना वाइट हो चुकी है और बात अब आके यहाँ पहुँची है ये गेट वाली साइड पे और यहाँ फिर दूसरी बेल जो है इसको भी पीछे हटाना पड़ेगा ये भी दीवार के साथ लगी हुई है और यहाँ तक हमने पेंट करना है स्क्रीनटे जो ऊपर रखी हुई है इनको उतार के नीचे रखते हैं थोड़ा सा गैप हमें मिल जाएगा पेंट करने के लिए भाई हमें जुगाड़ मिल गया इसको पीछे हटाने का ये देखें इस दीवार के साथ मैंने लगा दी और हमारा ये गैप बन गया तो भाई अभी चार बज चुके हैं और मौसम देखें बहुत प्यारा बन चुका है बादल आ चुके हैं बारिशें तो धड़ाधड़ यहाँ पे हो रही हैं और आज इन्होंने बाहर की तरफ भी पेंट स्टार्ट किया हुआ है इस दीवार की तो सफेदी कर दी है इन्होंने लेकिन भाई अभी मैंने इनको मना कर दिया कि बाहर की तरफ ना करें मौसम खराब है बाहर करेंगे तो खराब हो जाएगा फौरन से तो बाकी अंदर का काम देखते हैं कहाँ तक पहुंचा है तो ये देखे भाई काम जो है ना वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरी मराहल में पहुंच रहा है और इधर चौकाट भी हमारी कलर हो चुकी है वैसे ही उन्होंने वुड शेड डाला है और ब्रीक शेड मैंने इनको बोला था तो वैसे ही ब्रीक शेड डाला है और दरवाजे को भी कलर कर दिया है ये वाला कलर जो है ना ये दरवाजे की बेस है और इसके बाद ऐसे ही सेम कलर करना है जिस तरह से ये चौकाट का कलर है वुड शेड में ऊपर देखें वो जो बॉर्डर है और ये जो दरवाज़ा है उसके साथ मैच करेगा तो खूबसूरत लगेगा इन शाला होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए दो में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़